ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷ അടുത്ത ദിവസം നടക്കുകയാണല്ലോ കേരളത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി നടത്തുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷയിൽ മൊത്തം പത്ത് വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷക്കെടുത്താൽ ഏറ്റവും കുറവ് കൂടുതൽ എ പ്ലസുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടുന്ന വിഷയം മാത്സാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒമ്പത് എ പ്ലസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എ പ്ലസിലോ ഞാൻ മാത്സിൽ എ പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളൊരു പേടിയുള്ള വിഷയം കൂടിയാണ് അപ്പം മാത്സിലെ എക്സാമിനെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ വെച്ച് ചെറിയൊരു ടിപ്സാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാല് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തിയറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിനുള്ള ടിപ്സും പറയും അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താം പദം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ ഒന്നാം പത് എന്താ ട്വൽവ് എന്ന് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടി ഇനി ടെൻത്ത് ടേം കാണാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല എക്സ്റ്റൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക സോ ട്വൽവ് പ്ലസ് എൻ ഈസ് ടെൻ ഹിയർ സോ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൻ സോ ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഓക്കെ സിഫ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെൻത്ത് ടേം ഈസിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ജസ്റ്റ് മാത്സിൽ എപ്പോൾ ചെയ്താലും ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഇതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നമ്പർ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിലെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ശ്രേണി എടുത്ത് പറയാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്രേണി അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ശ്രേണിയിലെ നമ്പറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അല്ല എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ കാരണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ മറ്റേ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറാണെന്ന് പറയാം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ നമ്പറാണെന്ന് പറയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ നമ്പറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സോൾവ് ഈ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് കാണാൻ നോക്കുക എന്നൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്നൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുക അത് ആ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് എന്നൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല കിട്ടുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ആ ശ്രേണിയിലെ പദം സോറി ഈ സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദം അല്ലാന്ന് ഉറപ്പിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച സെയിം ടേം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള ഫോമുല തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എ ഓൾഡർ അറിയാം ഡി ഓൾഡർ അറിയാം എൻ മാത്രമാണ് അറിയാത്ത എൻ കണ്ടോ എൻ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആ ശ്രേണിയിലെ പദം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ വൺ 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 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ട്വൽവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ ആൻഡ് എൻ മൈനസ് എൻ നമുക്കറിയില്ല ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡി സി ഈക്വൾ ടു ഇലവൻ ഓക്കെ സോ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ വൺ 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 മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൻ സോ ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ഇസ് വൺ സീറോ ഡബിൾ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഇനി ഇനി നമ്മളെന്താ കണ്ട് എൻ കാണാൻ ആദ്യം ഇലവൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇലവൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആണെങ്കിൽ എൻ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആവൂലേ സി എൻ മൈനസ് വൺ ഒരു നയൻറ്റി സെവ
either 0 or 11 or minus 11. I think 11 to multiply 22 to minus 22. This number is 11. This is the session. 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 Ombadale, the Ombadu Padanunana, Tunutium, but minus either Pat, Nutium Badale again, Padanupile Ombad, Ombadu Padanan, Tunutium, but the Pat. Pinodu Pusio Turgum, Pinavada Point Urum, a Pangan and Ganapo. Ganapo. Up either Purna Sanka Levitan, Abamaka, Ivade, Idanda, I get to Ivade, E. one zero, double nine on the Varayan, the any uh, see at all, and you just put another thing here and minus one into eleven. So, uh, should be eleven and what at the time is the Okay, you know, eleven would have had any sanky good up. So, n is equal to one zero one point nine and sorry, one hundred. N is equal to hundred point nine and the number like it. This is the report of Sangi Allah, other one day. E strain here, the Padam is a long param. But when you are eleven, going to hide the cellular consumption, and then we are a number of the carnage. And then we have a day of baker to every day in the level classical every day of baker. And then we have a very number of carnage. Suppose you know the number and you number of Padron and Harikam, but two eleven and the other. So, the number of okay, one three five. You number of the good theater. Odd position of number 139, sorry, 1 plus 3 plus 5. This is equal to 9. This number is even position of number 3, 2, 4, 6. That is 12. That is 12. 9 minus 12 is minus 3. Minus 3 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 is minus 3. 121. Now, this is the one. One, two. Even person, Seven. Seven and old position. Even position at the numbers in Okanamuk. One, two, one, two, four, six. Alle. And the data one. Patula low. Okay, patula low. Upon yan and the initial E number na poite just three akin years. Upon the upper two. One id. Uh, odd position already 7 and 1 plus 1 2 2 plus 2 4 plus 3 7 mm -hmm. Mm -hmm. 0 is equal to 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 0 1 on other other under other under other under other higher capital we show the energy I'm a easy item and give it an area and then get it and you can edit you come is and get on the high challenge every day for the poor no sign you could do la other one day eats sign you know what is really a part of my land over him okay in the market trigonometry is with him Okay. A two Madatula building in the Hero of Intra and the Suppose, 
ഈ പോലീസിനും കർണ അല്ലെ കർണത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന ഏറ്റവും വലുത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഏതാ ഇതല്ലേ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ പിന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആങ്കിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഏതാ വരിക ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഇത് രണ്ടും തുല്യാണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടും തുല്യാണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ആങ്കിൾ കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഇരുപതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുത്തല്ലേ കാണിച്ചത് തന്നെ അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ ആങ്കിൾ ആണോ വൺ ആങ്കിൾ ആണോ ടു ആങ്കിൾ ആണോ എന്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതാവൂലേ കാരണം ഇത് കൂടുതൽ ദൂരം അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഇതിലായിരിക്കും വലിയ ആങ്കിൾ വരിക ഇത് വലിയ ആങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ആങ്കിൾ ആവട്ടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ വരാൻ പാടും ഇത് ഓൾറെഡി തൊണ്ണൂറ് കൊണ്ടായില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ആങ്കിൾ ആവണം അപ്പൊ ഇത് ചെറുതാവണം ഇതിന് ചെറുതല്ല മുപ്പത് അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത് ഇതിനെയാ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആങ്കിൾ ഇയാളായേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ചെറുതായി കൊടുക്കും വലുതായി പറ്റിയാൽ ചെറുതാണ്ട് എന്നാലല്ലേ കൂട്ടിയ തന്നൂറ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് നാപ്പത്തി അഞ്ചാവണ്ടേ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ മേലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മള് ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തെങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ പോയിട്ടാണ് നോക്കുക നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദൂരിന്ന് തെങ്ങിന്റെ മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൂരം നോക്കണം നല്ല സുഖമല്ല ചെറിയ ആങ്കൾ നോക്കിയാൽ പോലും അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നതും വലിയ ആങ്കിൾ ഉണ്ടാവും ദൂരം നിന്ന് നോക്കുന്നതും ചെറിയ ആങ്കിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കോട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം ആ ചോദ്യത്തിൽ ചിത്രം വരക്കാൻ പറയുന്നത് ചിത്രം മേസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റിന് എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു നിങ്ങൾ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ആങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വൺ പിന്നെ വണ്ണിനേക്കാൾ വലുത് റൂട്ട് അത് പിറ്റത്തെ ആങ്കിൾ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വലുത് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ എടുത്താൽ ഇത് വണ്ണിന് ആവില്ല രണ്ടും ഈക്വൽ സൈഡ് അല്ലേ ഈക്വൽ ആങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫൈവ് ഓരോ ഫൈവ് ഓരോ അപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് റൂട്ട് ടു അതല്ല ഇവിടെ കിട്ടാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫോർ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം വലിയ അപ്പൊ ഈ റേഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ ആങ്കിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആള് ചെറിയ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ചെറിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റേഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ റേഷ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ട്വന്റി എന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആങ്കിൾ എന്തോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ആവാം
എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ഇയാള് ചൂണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇയാള് ചൂണ്ടിയാണ് ഇയാള് ചൂണ്ടിയാണ് ഒട്ടുപാട് അപ്പം ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇയാളുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇയാള് ഇയാളെ കിട്ടിയാൽ ഹൈറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എങ്ങനെ ആ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഡ്രൈവർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂണ്ടി ഇത് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഹാഡ് ചെയ്താൽ പോലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചൂണ്ടിയാണ് കിട്ടും അപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ടിയാണ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വന്റി സെക്സ് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ബി പാർട്ടില് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇതില് ഈ ദൂരെ കണ്ടെത്തി ട്വന്റി ഗോൾഡ് കെയർ ഇത് കണ്ടാൽ പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്താ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ദ റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എച്ച് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സപ്പോസ് ഞാൻ എക്സ് എന്നൊരു ക്ലിയർ ചോ ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ഇത് നമുക്ക് അതിന്റെ ദൂരം അതിന്റെ നീളം പറയാൻ ട്വന്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തോ ഇയാൾ എന്താണോ അതിന്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ഇയാൾ എക്സ് ആണ് ഇയാൾ എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇയാൾ വൈ ആണ് ഇയാൾ വൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇയാൾ ട്വന്റി ആണ് ഇയാൾ ട്വന്റി റൂട്ട് ത്രീ ഇയാളെന്തോ ഇയാൾ ടു ഇന്റു ട്വന്റി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ എഴുതി ടു ഇന്റു ട്വന്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആളല്ലേ ഇവരല്ലേ എക്സ് അല്ലേ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുകൂടെ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ദിസ് ഈസ് ട്വന്റി ഓക്കെ ഇത് ട്വന്റി ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് ട്വന്റി റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ആണ് അഖരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി റൂട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത വൺ പ്ലസ് ഓക്കെ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓൾവേസ് ട്രോമറ്റീരിയൽ റേഷ്യോസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോസിന് പകരം ഇവിടെ വേറെ ഞാൻ ഇവിടാത്തൊന്നും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടി എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണ് സപ്പോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നോ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നോ ട്വന്റി എന്നോ അപ്പൊ അത് തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാലും അത് കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇയാളും ഇയാളും തമ്മിൽ ഇയാൾ ട്വന്റി എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അറിയില്ല സപ്പോസ് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആങ്കിൾ ആയിരിച്ചോ പക്ഷെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നിട്ടോ അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ മാത്രമായി കാരണം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യം ഇയാളും 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 കിട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ആവശ്യമില്ല നോക്കാം ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് 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 തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ അല്ലേ ടാൻ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ടാൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് വേറെ രൂപത്തിലെ ചോദ്യം വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതാ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് ഇയാൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കിട്ടാം അങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈന് വേണം കോഴ്സ് വേണം ടാൻ വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാലും ചോദ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സൈനും കോഴ്സും വേണം നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് വീട് പോകരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യത മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ടാനാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിക്കാം ഇനി സൈന് കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൈന് ആവോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട
ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിച്ചാല് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ വില മൊത്തം അറിയാട്ടോ സം പോയിന്റ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടു വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എച്ച് വെച്ച് കേട്ടാവേ ദാറ്റ് മീൻസ് ടാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ വൈ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ബൈ ഡി എന്നല്ലേ എച്ച് വെച്ച് കേട്ടാവില്ലേ എന്താ കിട്ടുക ഡി ബൈ ട്വന്റി എന്നല്ലേ കിട്ടുക ഇതിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ വാല്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡി കണ്ടോടെ കിട്ടും ഈ സംഖ്യ കിട്ടും സപ്പോസ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഈ സിംഗിൾ സെറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ടാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ഒരു പോയിന്റ് ടു ആണെന്നും ടാൻ വൈ ഡിഗ്രി ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെന്നും എടുത്തു ഈസിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ട്വന്റി എന്നല്ലേ കിട്ടുക പോയിന്റ് ടു ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ താഴെ മെയിൻ പത്തോട് കൂടി എത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ അതെ മീൻസ് സോ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ട്വന്റി Okay, so which imply d is equal to 20 by 3. Now, this is the same thing. I will add 20 by 3. 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 ഡി സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇയാളെ കണ്ടോടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോടെ ഡി സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്താ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ടാൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു അല്ലേ പോയിന്റ് ടു സീക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഡി എന്നാണ് ഡി വൺ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി സോ പോയിന്റ് ടു സീക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ സിക്സ്റ്റി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സീക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സീറോയും ഈ പോയിന്റും കൂടെ കണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു പത്തല്ലേ പത്തും കൂടെ എടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സോ എച്ച് ട്വൽവ് മീറ്റും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മീറ്റർ ഒന്നും കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇത്ര കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ അതിന് കൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രിനോമീറ്റർ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ട്രിനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണമതി ആയിരിക്കും പലർക്കും പേടി എന്താ ചെയ്യാം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈൻ കോസും താനും തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏതാണ് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരു പിക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് സോ അവരെ ഒഴിവാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടു കളയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈനും കോസും സൈനും കോസും കൂടെ ആവശ്യമില്ല സൈനും കോസും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ടാനായിരിക്കും കൂടുതലും ഹെൽപ്ഫുൾ പക്ഷെ ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാനാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ടാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ രേഷ്യ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സാം നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ആയ എപ്പോഴും തന്നെ എത്തിക്കുക എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് കാരണം ഈവൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും പക്ഷെ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ വരുത്തിയ അഞ്ചു ആറ് മാർക്കും അവിടെ നഷ്ടമാവും സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് ഓ